Hola guys, welcome to my channel. In this video, I'd be ranting about TechServe UPS. Uh, share ko lang sa inyo to. Unboxing dapat yung gagawin ko eh. Kaso, ang laki niya, ang bigat niya. Eh. Baka hindi siya kayanin ng table ko. Baka, baka bumaklas yung lamesa. Uh, mahirap eh. Pero, ang binili kong ano, ang binili kong UPS uh, from... I decided to buy a UPS dito sa TechServe. Actually, may binili na sa kanila before. Didn't work out well. Kinailangan kong i-refund. So, matutal ng experience ko na yon ay positive. I decided to give them another chance and I bought another UPS from them. Ngayon, buti na lang ginawa ko yon. Natutuwa ako talaga sa UPS na to. Ito siya. Ang binili ko, ito. Oh, sorry. Ang binili ko nung una ay ito. Uh, medyo hindi siya compatible sa computer ko. I had to return it. Binalik ko. Tinanggap nila. Tapos usapan. Good experience. Uh, natuwa ako sa customer response. Hindi. Sa message response time nila. Mabilis na mag-respond. Uh, and promising yung warranty nila. Lilitan ko lang yung mukha ako. Ah. Yan. Na... Promising yung warranty nila with local support. So, kung opisina ka, malaking tulong to. Uh, but I do believe you'd have to coordinate things first bago nyo. Siyempre, hindi naman. Punta ka nga dito, may diferensya yung UPS. Para, hindi ganun yun. Siyempre, tatawag muna kayo, make some coordination, ganyan. Tapos, output power factor, 0.9. Pasok talaga. Uh, tapos, smart UPS, ma ma maganda. Bakit ko ba sinasabi to? Sa halagang 23,000 pesos. 2,700 watt uh, capable. Panalo yun, Chong. Tapos ito pa yung, yung mga features niya. Hindi nagdamot. Ay, yun lang yung gusto ko sa kanya. Hindi siya nagdamot sa features. Na, alam mo yun, bakit ko sinabi yun? Dito, yung luma kong biniling UPS... Hindi nga lang compatible sa computer ko, pero maganda yung quality niya. It practically have itong 5,900 at saka itong 23,500. Itong 5,900, itong 23. Halos the same feature. Well, kasi they're using uh, the same ano eh, uh, UPS management software. Pero kahit pa, uh, the fact na nagsusupport siya ng SNMP, ganyan. Panalo na yon Sa 5,900, hindi na masama yon So, kung kailangan mo ng UPS, basta hindi pala sa computer na may active PFC, I'd really recommend getting this US1 1500. Panalo siya. Pero, maselan yung mga computer na nakasaksak sa UPS ko. Kailangan ko ng mas magandang power output quality. Si TechServe uh, Solomon SEO 3000 na makakapagbigay para sa akin. Again, iba't iba ang ano natin. Iba't iba ang ang uh, pangangailangan natin. And, uh, yeah. So, generally, I'm really impressed by this one. Na-support niya yung computer ko. Uh, no problem ako dyan. Ang nakasaksak dito is 5950X, 5800X. Minsan, uh, 5600X. Basta dalawang computer lang yung nakasaksak sa kanya ngayon. Pero, kung gugustuhin ko, pwede tatlo. Tatlong computer, isang monitor. Pero, hindi yun yung ginagawa ko sa kanya ngayon. Ang nakagawa sa kanya is dalawang computer, isang router, isang monitor. Iyon. Next, uh, ito, nag-comment ako niyan eh. Oh. Uh, ako yung nag-comment niyan. Uh, very good. Uh, very, very nice performance. Uh, ito, yung stress test. Ang stress test na ginawa ko dyan, nagmamine. Uh, dalawang computer, nagmamine. Ay, hindi. Isang computer, nagmamine. Tapos, dalawang computer, nag- uh, video card stress test gamit ang 8K resolution ng firm mark tapos habang nagpa prime 95 para sa CPU and memory torture test lahat yon maandar sabay-sabay uh, kulang-kulang 2000 volt ampere ang karga niya binunot ko sa saksakan parang walang nangyari power output quality close to 220 volts pa rin consistent siya. No problem. I was very uh, impressed. Maliban nga lang sa ito, nag-iisang con. Yung fan niya, hindi na mamatay. Hanggat nakasaksak yung UPS, umaandar lang yung electric fan. Ang ingay. Well, hindi naman maingay. Ganito siya. Oh. Tahimik lang. <laughs> maingay pa rin yung aircon. Parang ganyan. Kung nakasaksak sa tenga mo yung aircon, 
uh, maingay pa rin yung aircon. Pero mahina lang yung hazing niya. Pero nakaka... Masasanay ka na lang rin. Para kang nasa opisina. Ganyan. Uh, other than that, very impressive. Okay, tapos na tayo dyan. Ngayon, pupunta na tayo sa title. Yung title nito, uh, yung power management, UPS software management niya. No? So, kailangan ninyo mag-browse hanggang dito sa bandang baba. Ito, dito nyo makukuha yung software. Uh, upon installing, or rather, when launching the software for the first time, it will ask for a username and password. Ito yon admin username, admin din ang password, lowercase, okay? Ngayon, pupunta ngayon tayo dito sa website na to. Heto siya ngayon, pupunta ka sa software, power master. Iyan siya ngayon, pupunta ka sa bandang baba. Power Master plus Local and Remote Software for Windows. For Windows. Download nyo yan, install ninyo. Habang ini-install ninyo, tatanungin ka yan. Para ba to sa remote or sa local? Ang ibig sabihin ng remote, yung software mo, i-install mo sa computer na kung saan wala siyang direct communication sa UPS. Ibig sabihin, dalawa ang UPS ko. Itong UPS na isa, May pagka hindi siya smart UPS, wala siyang software management na compatible. Ah, uh, dumb, dumb UPS siya. Yung isang UPS, eto. Yung computer na pangalawang computer ko or yung kung anumang computer, tatlo, apat, sampo. Regardless, dito siya nakasaksak sa ibang UPS na walang direct communication kay Solomon UPS. No problem. Pwede mo pa rin gamitin si Remote, uh, si Power Master Plus, as long as it's connected in the same network. So, ibig sabihin, kahit yung UPS eh, may kamurahan, walang smart features, kaya mo pa rin i-shut down yung computer na yon remotely sa pamamagitan ng network connection. Alright? Ngayon, yung UPS, nakasaksak siya sa computer. Tapos yung software, i-install ko siya sa computer din na the same. So, ibig sabihin, local. Gets nyo yung pinagkaiba, no? So, Power Master Local, kung saan nakasaksak yung UPS. Remote, kung walang yung isang computer, it has no direct connection with the UPS, remote ang gagamitin mo doon. I hope malinaw yon Medyo malabo daw akong mag-explain sabi nung isa. Sensitive kasi ako eh. Naalala ko yung comment niya. <laughs> anyway, iyon. So, download nyo yan. Install ninyo. So, in my case, local muna tayo. Papakita ko sa inyo mamaya yung remote. Uh, local, ito ngayon yung dashboard. So, pagka-launch ninyo yung software, dito nyo yan makikita sa all apps sa LMNOP. Dito, Power Master Plus, local. Buksan ninyo yan. It will ask for a username and password. Papasok ka ngayon sa dashboard. Ito yung dashboard, input, output, battery, information. So, yan. Uh, UPS settings, diagnostics, syempre, test nyo kagad yan. Test nyo kagad to. Test nyo na rin yung battery kung gusto ninyo. Ako, hindi ko to ginagawa. Pwede na lang ako nagpalit ako siguro ng battery. Configuration, yan naman yon. Wala ka naman ibang gagawin dyan. Uh, ito siguro, cold start. Pero naka-default na siya ng enabled eh. Kung gusto ninyo i-disable yan, no problem. Ha? Uh, Hindi lang kayo makakapag-perform ng cold start uh, operation. Yun lang ibig sabihin yan. Uh, dito naman, echo mode threshold. Kung gusto ninyo makatipid-tipid ng konti sa kuryente, pwede ninyo yan i-enable. Tapos iset ninyo yung threshold. 10%, no problem. Ma ibig sabihin yan, it will try to lessen the utilization ng online UPS. So hanggat nandun ka sa certain threshold, diretso ka sa AC source. Pero kung lumabas na siya doon, ano, uh, doon palang papasok si UPS, parang ganyan. Uh, ako, dinisable ko kasi mas concerned ako sa power output quality. Pero, I also tested 10 and 15%. No problem sa power output uh, quality. Kahit sa bunutin mo yung ano, kahit bunutin mo yung saksakan ng naka-eco mode, parang wala pa rin nangyari. Yung transition time, I'm just not sure. Siguro yung transition time may change. Kung naka-disable yan, yung transition time definitely zero. Pero siguro kung nag-10-15% ka, it may change. Siguro mababa lang kasi 
napakaselan nung computer ko, hindi pa rin siya namatay during nung ano, during nung mga stress test, stress test. So, I can uh, probably guess, safe to assume, na maganda pa rin yung power output quality niya kahit naka-eco mode ka. Uh, well, nandyan siya kung kailangan ninyo connected equipment, nandyan siya kung kailangan ninyo it can manage up until multiple devices kasi may pages eh. Pero dito parang nakasulat lang is hanggang waldo lang siguro. Siguro, parang ganyan. So, I'm guessing si Power Master Plus, unless bumili ka nung, alam mo yun, yung hindi free version. Free version kasi to eh. Baka kaya mas marami. Pero, sa lagay ko ngayon, hanggang walong remote devices lang. Alright. Uh, next, scheduled shutdown. Kung kailangan ninyo, nandyan siya energy-wise. Nandyan naman. Setting, shutdown events. Ito yung importante. Required shutdown time. Gano bang katagal ang kailangan mo para makapag-shutdown ng maigi yung computer mo? Yun yung ibig sabihin niyan. Shutdown type. You can go to hibernate or shutdown. Hindi ako bilib sa hibernate, especially kung naka-SSD ako. I don't really use it. Mabilis naman mag-power on yung computer ko. Hibernate is not really appealing para sa akin. So, shutdown ang gusto ko. Shutdown UPS. Kung nakapatay na lahat, mamamatay ba si UPS? Nasa sign nyo yan. Uh, save files and log out eto depende na sa inyo yan ako, kung wala ako sa computer walang kailangan i-save ang kailangan ko lang is mamatay siya ng maigi, yun lang yung kailangan ko kung nandito ako sa tapat ng computer at nagkaroon ng power failure siguro naman, kaya ko i-save yung ginagawa ko tapos ako na magsha-shutdown sa sarili ko eto kasi ang problema dyan kung nag-power failure tapos wala ka sa tapat ng computer mo, tapos naka-enable yan, there are times na hindi nagsha-shutdown yung computer kasi Windows is actually waiting for the progress to finish. E minsan, alam nyo naman guys, kung yung, kunwari Microsoft Word document, hindi ka nagsha-shutdown ng maigi kasi si Microsoft Word is preventing the computer from shutting down. So, Ang, ang ending, hindi nag-shutdown yung computer mo hanggat mamatay na lang yung UPS. Parang ganyan. Eh, yung computer ko kasi hindi to pwede mamatay basta-basta. Naka-raid setup siya. Kung lagi yan na mamatay ng basta-basta, I'd have to recover yung raid ko. And very time-consuming yon kung makorrupt yung mga files ko. So, saving files and logging out is not really important. Mas importante sa akin yung ma-assure ako na nag-shutdown ng maigi yung computer, parang ganyan. So, nandyan siya kung kailangan ninyo. Ito naman mga to, very straightforward naman. Ang um, in-instant ko lang is, for some reason, battery capacity is critically low, shutdown na agad. Uh, next ay ito, remaining runtime will be exhausted, tinu minutes ko pa rin. Uh, UPS is faulty, instant yan. Utility power failure, ginawa kong 5 minutes. Dito sa Pilipinas, yung Tuwing nakaka-power failure tayo, hindi naman yan nagtatagal talaga eh, di ba? So, there are, uh, there's a chance na magre-recover ka agad yung kuryente natin. So, 5 minutes. Kung sa 5 minutes, wala ka pa rin kuryente, AC source, sige, shut down mo yung computer. Yun lang yung ibig sabihin yan. Sumunod is yung available runtime is insufficient, patay agad yan. UPS fatal internal abnormality, very obvious, instant. Notifications, kung merong mga pangyayari na ganyan, ino-notify ka, no problem. It will send it and it will repeat in every interval. Tapos, nandyan yan, syempre, iset up ninyo yung notification channel ninyo bago nyo gamitin yun. No? Recipients, it's there if you need it. SNMP, it's there if you need it. Kung If you guys are into networking, this is very useful. Pero, di ba, sabi ko sa inyo, there's two options in installing the software. Remote and local. Kung meron ka ng SNP, SNMP trap receivers, iyon, mas pinasimple niya pa yun. So, napakasimple lang talaga nung remote. Pag, uh, kunwari, dalawa yung computer ninyo. Tuwan-tuwa talaga ako dito sa Power Master Plus. Eh. Ngayon, nasa shutdown niya rin yung isang computer ko. Kahit na, hindi siya nakakonekta dito sa UPS na to. Astig. Tapos, mamaya, papakita ko sa inyo yun. Next, security. Kung kailangan ninyo, nandyan siya. Advanced, no problem. Command test. Kung yung computer ninyo is not really that uh, uh, compatible with this, yung, kumari, 
yun dito, hindi siya compatible dito. Pwede kayong mag gawa ng sarili ninyo yung command script. It's It's here if you need it. Tapos ayun. Oh uh, next network configuration, host IP. Syempre local. Local computer, yun yung host IP mo. Naka-blackout siya ngayon kasi IP ko yan. Tapos ayun. Ah uh, nandiyan yan. So kung gagamitin niyo yung remote software, be sure na naka-assign yung host IP ninyo. Kasi when you're setting up the remote, syempre Uh, hindi mo makikita yung ano yung UPS kung hindi mo i-assign yung host IP. So, very important na i-assign ninyo yung host IP sa local computer. ha Tapos, i-apply ninyo. O, yun. Tapos, ngayon, lilipat na ako ng computer. Papakita ko naman sa inyo ang remote. Kung paano i-set up yung remote. Alright. So, now I'm on my second computer. Uh, pardon ma the picture quality no medyo mababa yung hindi maganda yung ano ko eh video cap video capture device anyway uh, recap lang ako kanina regarding sa UPS power outlet uh, the UPS has four outlets the first outlet yung nakasaksak doon is yung mesh yung extra computer yung yung extra computer na uh, kung saan naka-install ang remote software ang second outlet kung saan nakasaksak yung main computer ko, uh, kung saan naka-install yung local software, tapos yung third is yung monitor, and yung fourth outlet ko is yung network switch, no? Tapos, ayun. Uh, next, uh, again, nandito tayo ngayon sa remote computer. So, nung in-install ko, nung in-install ko, I chose the remote option. Tapos, when you first uh, launch the application, it will ask for username and password also. Admin, admin lang din yun. Tapos, ito yung dashboard. Uh, ito yung host computer. Tapos, uh, ito naman yung status ng uh, UPS information. No? Tapos, sa baba is yung recent events, mga pangyayari. And uh, power supply configuration, uh, very straightforward to. Uh, redundant power supply uh, policy 1. Uh, normally 1 lang yan. Device type uh, UPS. Ngayon, yung UPS kasi na to, pwede mo pa yan saksakan ng kung ano-ano. Kung hindi mo alam kung ano-ano yung mga yun. <laughs> Ingat, baka, baka saksakan yun ng AVR, no? Wag, wag ganun. Uh, it has ATS, Network PDU, and UPS with Network PDU. Pwede. Uh, just make sure you guys know what you're doing kapag kami isasaksa kayo sa UPS. Ha? And the uh, UPS, tapos UPS address. Uh, yung address na nito ay, yung UPS, saan ba siya nakasaksak? Yung USB or yung serial com port, communication cable, saan ba nakasaksak yun? Yun yung host. Uh, ito yung tinatanong niya. Choose that uh, IP address yung sinabi ko kanina. Tapos, UPS Outlet 1 kasi ito yung nasa 1. Actually, uh, nilipat-lipat ko to. Itong extra computer, originally, nasa Outlet 4 siya. Pero, uh, hindi ko siya magawang Outlet. Uh, hanggang Outlet 1 lang siya. Eh. So, na, nilipat ko na lang siya sa Outlet 1 para lang malinaw. And, uh, ayun. Tapos next is i-connect mo. Once connect, communication established. Tapos kapag ka-established na, tapos na usapan. Ngayon dito ka na. Remote host, no need to ano, you could kung eh, ito na sa isang kwarto lang naman eh, di ba? But kung yung computer mo ay nasa nakasaksak sa ibang UPS na nasa kabilang kwarto, pwede din naman. Lagay mo yung location, lagay mo yung contact, no problem. Ah uh, Uh, shutdown events, uh, required shutdown time, same as earlier, shutdown opposed to hibernate, uh, save files and log out. Uh, again, I prefer my computer to shut down. Uh, alam mo yon, confident akong magsha-shutdown siya, so hindi ko na yan sinikan. Required time overrides outlet off time. Uh, this is kind of not necessary in my case kasi wala akong PDU. Uh, delivery unit installed so hindi yan relevant sa akin ngayon tapos yung shutdown delays is same configuration as earlier uh, yeah tapos next nalino ba? 
Mukhang malinaw naman ano. Alright. And sorry ah, medyo pangit yung picture quality. And yung ano-ano pa ba dito? Um, shutdown events, notification, same lang rin yan kanina. Recipient, security, advanced network configuration. Yung sa network configuration, automatic na yan dito. Pero normally blank lang yan eh. Kasi hindi naman to yung nag-host. Pero lagay nyo kung gusto ninyo. Wala namang problema. Uh, yung akin, na napindot ko lang yan. Kaya yan nalagay yan dyan. Pero nung, nung first time I installed this, uh, this was actually blank. Ang mahalaga... Yung sa power configuration, nakakonekta ka sa host IP address. Yun yung mahalaga doon. Tapos reporting, uh, hindi, yan yung mga events. Uh, settings, ano yung nandyan? Hindi. Alright. O, yun lang naman. O, ayan. And, lakyan ko yung mukha ko. Alright. Ko to. And yeah, I hope you guys uh, find this video helpful uh, in deciding kung gusto nyo ng tech serve. Again guys, uh, this video, ang kinover ko lang is yung feature, how impressive it is, yung price ng UPS, panalo. Yun lang, feature packed siya, panalo. Pero as for its quality... Uh, mas natuwa kasi ako sa ano sa communication response time ni TechServe tapos yung warranty is not bad uh, one year sana masira siya kung masisira siya within one year no pero again uh, quality in regards to quality hindi ko pa alam ngayon ko pa lang susubukan si TechServe but kung maganda or kung pangit makagawa na lang ako ng follow up review uh, about that no alright Uh, again, I hope you guys like this video and as always, see you in the next one.